<risa> me pelé la cabeza. <risa> que la gente está loca. Me pelé la cabeza. Tú sabes, la... y la gente está histérica en las redes que piensan que, que, que algo pasó conmigo, que estoy mal, que, que estoy desquiciado. Una... Mira quién fue el primero que se conectó a verme, el Miguel. Mi... <risa> ¡Pa! Si te anuncios, me avisa. Ese es tu trabajo de hoy. Para ver si se... Anyways, me... ¿tú puedes creer eso? El, el solo hecho de uno cortarse el cabello es señal de que uno está mal de la mente. Mira, mira la gente sin más encefálica como piensan. Nereida, saludo, ¿cómo tú estás condenada? How are you? So, me, me, eh, hello, Carmen Jackson, ¿cómo tú estás? Sin vergüenza. Landis, ¿cómo tú estás, mi vida? So, anyway, en esa ando, según, según dicen las lenguas, según dicen las lenguas, estoy loco, estoy desquiciado, estoy mal de la mente, me va a llevar Satanás, Satanás no me quiere, eso me va a escupir del infierno, voy a ir al cielo, Jesucristo no me quiere porque soy homosexual, me va a escupir del cielo y nadie me quiere, voy a morir solo, viejo, con las chenicheques llenas de cana. Ese, ese es el comentario que están diciendo en las redes de mí por recortarme la cabeza. Por el solo hecho de cortarme la cabeza. Miguel está enviándome estrella. El macho mío enviándome estrella. <ríe> so anyway, en esas andamos. Supuestamente estoy tostado y tengo problemas mentales. Por, pero hay mucha gente que me quiere como Lucy. Mira qué linda Lucy. Rumeli, gracias mi amor. Thank you very much. ¿Eh? Pero, pero, pero ¿por qué una persona se corta el pelo? De hecho, yo estaba buscando la definición espiritual de cortarte el cabello y dice persona que está en cambios hacia nuevas vidas, nuevas formas de vivir, pero para otras personas es un desquicio. O sea, para otras personas estoy loco. O sea, yo digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Es simplemente que me corté el cabello. Si esto crece. Además, eh, ok, te explico. Estaba pelú. Llevaba dos semanas con ganas de recortarme. Mi barbera está bien bici. Entonces a mí no me gusta ir a sitios públicos. No me gusta. A mí no me gustan los sitios públicos. Yo prefiero estar encerrado en mi casa y no ver a nadie. O sea, esa es mi forma de ser. Entonces se me hacía casi imposible para ella venir a recortarme. Y para mí, Carmen, gracias por las 500 estrellas. Gracias, Carmen Jackson. Eh, se, se, se me hacía difícil eh, ir para allá porque no me gusta estar en sitios públicos con gente a mi alrededor. Eh, entonces, a la misma vez, llevaba tiempo diciéndole a Miguel, cuando tengo ganas de recortarme, casparme la cabeza. Y si me queda mal, no importa, porque le pongo una gorrita y a mí me luce las gorritas para atrás, no para el frente. Entonces, pues mira, hoy estaba en el garaje y este Miguel, yo le dije, tengo ganas de cortarme el pelo. Me dice... Para que no te atreves, yo no me retes. Y ya tú sabes cómo es esto. Yo como vivo la vida con la raja relajada, le dije, córtamelo. Y me lo corté. And I'm happy. De hecho, me encanta. Me encanta. Yo so, tengo una maquinita ahora más que Para cortarme. Mira, me encontré hasta lunares que no tenía. Mira, la, ni sabía que yo tenía lunares en la cabeza. So, eh, I love it too much. Me encanta el cabello así. Me encanta. Y yo soy, tú sabes que hasta de Diana, de Diana, yo vivía la vida con esa frustración de decir, Dios mío, pero este equipaje, ustedes las mujeres, oh my God, eso es mucho trabajo. Olga, gracias por las 100 estrellas. Gracias, mi Dalia, gracias que te guste mi corte. Eh, 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 ustedes las mujeres, las uñas, el pelo, el teñido, los blowers, la ropa. O sea, ustedes hay que dársela o hay que darle un premio a ustedes porque eso está fuera de liga. O sea, yo hasta como Diana Fontane no me gustaba. A mí no me está. Oh, my God. Yo me pasaba siempre en una cebolla. En California no. En California me pasaba más arregladito o arregladita porque es otro ambiente. Y con ti eso yo era que estaba terminaba. Sin maquillaje calma, ¿ok? Pero anyway, esa es. La gente se vuelve loca. La gente es cosa seria cuando uno hace cambio, ¿ok? Es como que, hello, doesn't even make sense. O sea, 
gente. Una me dijo, ay Dios mío, es que la gente es cosa seria. Una me dijo en las redes, este, Magui López, gracias por las 500 estrellas, por las 200 estrellas, gracias mi vida. Una me dijo en las redes, ay, este lo que está haciendo es querer forzarse a verse hombre. Gracias Olga por las 100 estrellas. Este, y Carla, ay, que uy, ustedes están lo más estrellados. Oh, thank you, mi amor. Gracias, Diana Dame. Una puso en, 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 en las redes, este es lo que está forzando ser hombre. ¿Qué carajo soy? ¿Qué diablo yo soy? Ay, Cristo. Mac de Estel, gracias por las 500 estrellas. Dax, Pérez, thank you for the 50 stars también. Natali, ay, ustedes usted, usted, usted están puestos para el problema. So, anyway, so, mira, me corté el pelo, me pongo una gorrita. Y, pues, si no me gusta, si me queda, si me, si me queda feo, que se viera feo, que a la última hora no importa. Porque a mí no se me afecta mi trabajo, no se afecta mi vida, no se afecta mis ingresos, no se afecta nada. Mira la Madeline con las mil estrellas, Madeline Camacho. Y la Jennifer con las seis estrellas. ¿Y qué más? Burgers. Burger. Burger Luz. Gracias, mi amor, por las estrellas también. Y Natalia Rodríguez, gracias, mi amor. Ay, bendito que después no puedo saludar a todas. Olga Torre con las seis estrellas. Ay, I'm sorry, I'm sorry. Anyway, soy en esa hand -up. So, esa puso que yo tenía problemas porque quería ser hombre. Y yo, mira, yo, yo soy hombre. Yo, yo, yo soy un hombre. Hello. Que sea un hombre gay, que sea afeminado, pero sigo siendo hombre. La gente se cree que los hombres gays no son hombres. Por más partidas que sea el hombre, sigue siendo un hombre. ¿Entiendes? Pero anyway, en esas andamos. Otra puso, que fue lo que ella puso, esa, y esa no tenía foto de perfil. Eso, esas son la, 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 las locas, esas son las que yo las que yo digo las tesis más encefálicas. Esas son las tostaditas, esas son las que no se tomaron ni la pingoldal, ni la bichotina. Esas pastillas no se las tomaron y se meten en las redes sociales y olvídate. Se esconde detrás de un perfil sin foto y empiezan a hablar pestes. En tu perfil y en tu página, como si tú lo invitaste. Entonces, pues yo me quedo relax. Yo relajo la raja. A mí no me afecta. O sea, muchas personas piensan que porque yo hablo del tema es que me afecta. Yo, mi amor, que sigan llegando. Janet, gracias por las 50 estrellas. Janet Villalongo. Thank you, mi amor. Gracias, Wanda Reyes. ¿Te gusta? Cristian, gracias por las 99 estrellas. Cristian Herrera. So, esa es la que hay, ¿entiendes? Entonces, Dios mío. Sandra, gracias por las 50 estrellas. La, la persona, eh, you know, tienen esta idea en la mente que cambios significan lo que eras. Eso, pero, yo, no, yo no estoy como Britney Spears. A mí no me ha dado un, un evento. Lisa, gracias por las 40 estrellas. So, anyway, en esa ando con la... Esa, exacto. Ahí se... Mira, mi, Miguel, mi novio, gracias por, la, por las estrellas. Miguel, está. <risa> anyway, soy en esa ando. Eh, yo, 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 este es cosa seria. Yo no sé ni por qué tiene ni internet. ¿Por qué no le quitan el internet? Ah, tú eres de Dios. Ah, ah. Exacto, exacto, Ángela Collazo, sharing, growing. Eso es lo que significa cortarte el pelo. So, anyway, en esa ando. Mm. Uh. Este vino, claro, no, es que como mujer, fue bien difícil, como ustedes las mujeres pueden, es, 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 eso es prácticamente como un trabajo, el ustedes mantenerse bellas y fabulosas es un trabajo, es un gran, gran trabajo, y costoso, bueno, eso cuesta, me están arreglando en, en pelo, en California, 80 pesos un blower, 80 dólares un blower. Y yo me hacía el cabello dos veces a la semana. O solo que son 80 dólares, 160 dólares semanales para mantenerse el cabello uno bonito. ¡Ay, no! Es más, yo siempre decía que yo termino calva de Diana Fontane. Porque es que yo soy así como que no me gusta el... el, el I'm just like... Estoy tan desconectado con, con el cascarón, ¿entiendes? Súper desconectado. 
Una me dijo ahí, ah, no, hombre, pero con las cejas de mujer. Si es que esto no crece, eso mi ceja, pero no crece. Humaña, gracias por las 200 estrellas con del hand. So anyway, en esa hando, feliz de la vida, con la raja relajada, y me corté el pelo porque ya no quería tener pelo. Y me gusta. ¿Qué te parece? ¿Me queda bien? I love it, I love it. Una muchacha transexual me hizo un comentario. Ella me dice a mí que, y con mucho respeto lo hizo, que ella estaba pensando si yo lo hice porque estoy con Miguel. Y yo dije, no, mi amor, si yo conocí a Miguel en febrero, yo de transicioné en agosto. De hecho, este es el mes mío que llevo de un año que de transicioné. ¿Tú puedes creer eso? I love it too much. ¿Me entiendes? Y fue muy sufrido. Yo sufrí mucho. Mi de transición fue bien sufrida. Primero sufrí conmigo, porque la confusión de qué que está pasando conmigo, porque yo me siento de esta manera. Pero la, el sufrimiento más grande para mí fue cuando yo me presenté al mundo. Yo soy Alvin. Gracias, Ibe, por las 100 estrellas. Yo soy Alvin. Y, y, y fue fuerte, muy fuerte. Llegó un momento en que yo pensaba que iba a darme un aneurisma. A mi mamá le dio un aneurisma. Y yo pensaba que iba a darme uno del dolor de cabeza, que yo ni de dolor de... Yo no padezco de nada. Y me dio un dolor de cabeza y yo pensaba que iba a morirme. ¿Ok? Gracias, Core Beba. Thank you. So, eh, eh, fue muy sufrido. Entonces, me tomó mucho tiempo relajar la raja y caer conmigo, entender que this is who I am. Y fue, un, fue muy... Es como cuando yo digo que tienes que separarte de la gente negativa que te hace daño. Pues lo mismo, cuando yo estaba pasando por, por este proceso, era como, oh my God, ¿qué yo voy a hacer? Pero este mes cumplo, cumplí el año and I'm very happy. Estoy muy, es más, es la primera vez, no la primera vez, pero es cuando más tranquilo y feliz yo me siento. Y cuando más desatado de los demás estoy, que eso estaba hablando con Miguel afuera. Y yo, papi, ¿tú crees que, you know, que hay algo mal conmigo? Me dice, ¿qué pasa? Y yo no sé, porque yo soy una persona tan desconectada de los demás. Súper, súper desconectada. O sea, yo, whatever. O sea, yo fluyo. Yo, you know. Le dije, mira, yo soy tan desconectado con los demás porque, por ejemplo, el sol sale siempre. La luz siempre llega. Las plantas siempre están creciendo. Hay comida en mi panza. Yo duermo, cago, meo, tiropeo, ronco, camino, descalzo a la grama. You know, los pájaros siguen cantando. El agua sigue en el lago. Los gusanitos siguen la tierra. So, es como esta mentalidad de decir, life continues, la vida continúa. So, uno no debe vivir la vida atado a los seres humanos. ¿Entiendes? Entonces, eso, ese es el miedito que, que, que le da Miguel. ¿Para cuál es el miedo que te da? Que como tú vives la vida... Ven acá. Que... Este, este embolladito fumó, fumó un poquito de pasto, este embolladito. Mira, ¿dónde estás poniendo? ¿Dónde estás poniendo? Si, 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 si fumas pasto, fumas pasto. Yo sí. fumo de vez en cuando. Hello, people. ¿Cuál es tu miedito? Mira, mi miedo es como él es tan fluido. ¿Qué es fluido? Explica a la gente lo que es fluido para que entienda. Mira, como, como lo dice él, o sea, que él está eh, bien con, con el fluido con la vida y sabe que las personas están un tiempo en tu vida y pueden eh, que mañana no estén. Y yo eso lo, lo entiendo perfectamente porque la vida es como un tren. Más o menos así lo asocia Alpin. Entonces me da miedo que yo mañana sea la próxima persona que se vaya del tren y la vida continúe igual, como que no te importa. Pues yo no soy así. No, no, él no, no, es, que, no, es, no es que sea así de esa forma, ¿sabes? Pero es que como que yo soy más, 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 más ahí pegadito. Y a mí es como que el más, más para adelante, si se puede. <risa> <risa> Estoy embollado, ¿para qué tú me pones en cámara? ¿Tú fuiste que te sentaste? Usted me llamó, señor. <risa> Caballero, olvídelo. Bye. <risa> so, eh, eh, y fíjate que, eh, que eso es lo que siempre le estoy diciendo a Miguel. ¿Cierto o es cierto? 
Gafi, uno no puede vivir atado, uno no puede vivir atado, uno no puede esperar nada de nadie. Uno, la forma, yo para mí, la forma que yo más feliz estoy es cuando no espero nada de nadie. So, como no espero nada de nadie, no espere nada mío. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí a fluir. Entonces, yo amo a este hombre, ¿eh? yo lo amo. O sea, honestamente, de hecho, Miguel es mi primera relación saludable con un hombre. O sea, todas mis relaciones del pasado, todas mis relaciones han sido caca, mierda, abusivas. Hombres que lo que usaban era como un zafacón de semen. Eso era todo. Y no era la víctima. Fui yo voluntaria de eso. ¿Entiendes? Y no sé, como que quizá viene con los años. Oye, estoy picando para mis 50 años. O sea, ya, ya en dos añitos yo, yo cumplo cinco décadas aquí en la tierra. ¿Tú sabes lo que son cinco décadas? Toda la cantidad de peo que yo he tirado. ¿Entiendes? So, entre más pasan los años, como yo sé que eventualmente yo voy a partir, digamos que yo dure hasta los 60, un ejemplo, entonces me quedarían como 10 años de vida. Si duro hasta los 70, me quedan como 20, 80, 30, 90, 40. Como sea, va a llegar ese momento en mi vida. Entonces yo solté este, no sé, es que solté esta necesidad de pensar que hay algo allá afuera que me hace feliz. Y no lo hay. Yo, yo, todo está aquí dentro. Yo, soy, yo estoy centrado aquí dentro. I'm so, so relaxed. Yo vivo una vida tan relajada. Desde que yo solté a Diana Fontana, que la dejé ir, que despedí a Diana, que vive en mí. I'm just so relaxed. Yo vivo la vida bien relajada. Esos son los miedos de Miguel. Y siempre me lo menciona. Bueno, y, y, y estaba contando cómo yo dejé un novio que yo tenía y me pregunté, ¿por qué se rompió la relación? Quizás para tratar de comparar, de buscar, ay, ¿será por esto que tal vez me deje? Yo, no, papi, tú tienes que relajar la raja. ¿Qué? Eh, me la hace así que tiembla, tiembla la mano. Yo le digo, papi, tú me puedes decir mañana mismo, eh, te dejé de amar. Y yo, ok, y no, es ok, te amo. You know? Comprueba que tengo capacidad para amar. Por lo tanto, no importa si me aman o no me aman. Porque tengo capacidad para amarme y amar a los demás. So, no sé, es bien difícil de explicar. De verdad, es bien difícil de explicar mi forma de, de, de pensar. ¿Entiendes? Este, mi forma de pensar es bien, no sé. ¿Qué palabra se le puede poner a esa forma de pensar así tan abierta? Fluido. Fluido. Es como que va a fluir con la vida. Como Pu así. Puede ser. Como que tú tienes la conciencia de que lo que más importa en este momento es tu amor propio. Exacto. Tu felicidad y tu paz mental. Exacto. Todo lo que pueda impedir esa paz mental, pues simplemente pues, no traspasa Exacto. Sí, como, exacto. Y sigue tu fluido. Y y es, estoy la contigo. Bu buen, buen, buena forma de, de, de explicar esa parte de la forma mía de pensar. Es como... Pues, you know, la, la persona más importante aquí en la Tierra, para mí, soy yo. Entonces, yo no, es, no es forma, de, no es forma de, 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 de protegerme del dolor, porque parte del dolor es, es you know, it, it, it's wonderful, uh, you know, de ahí que uno aprende. Pero es como, no sé, tú, es que tú no tienes ni idea... Que yo no podía estar antes, tú sabes que yo no podía estar antes solo, ni sola, y siempre estaba gente a mi alrededor, all the time. Entonces, ahora mi alma más pide, pide soledad. No estoy diciendo que no quiero estar con, con Miguel, I, I, yo amo a ese hombre, ¿entiendes? Eh, 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 so, no es eso, I love, siempre estamos juntos los dos, eh, pero I love it, a mí me encanta estar solo, me encanta las cosas que yo hablo cuando estoy solo es just wonderful gracias por Polina por las 100 estrellas muchas gracias condena que qué va no. de qué te ríes no, 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 no. se ríe solo se ríe solo <risa> estás embollada <risa> which is great ¿Ah? Expuesto. Eh, eh, pues, 
atrapada. Pero no. Pues yo fumo pastito de vez en cuando, ¿verdad, papi? Pero de, no todo el tiempo. Ahí Miguel me compró uno, me regaló un... Que no es tampoco marihuana de esa callejera. Es, es, tú sabes, de... Control. Es controlada, tiene pocos mm, gramos de, de THC, eso no, no jode con mi mente, porque hay dos tipos de marihuana. Está la, lo que es la sativa, si no sabías mucho de, 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 de la marihuana. La sativa está más diseñada para el estímulo mental y la índica está más diseñada para el relajamiento muscular y el sistema nervioso. So, si tú padeces de ansiedades y cosas así, posiblemente una índica, como relaja el sistema nervioso, te relaja la raja. Una sativa, que es un estimulante mental, no es bueno, porque eso te estimula la mente y te pone a pensar cosas, te activa ansiedad y te lleva el diablo. Que eso es lo que me pasaba a mí no, no, sí, cuando también, yo fumaba. Pero también es que varios tipos, hay, hay uno que es para darte energía, o claro. para darte en trabajar. O sí, básica, para, básicamente para, eso, para, como... Para, porque, un, por ejemplo, un paciente de cáncer Exacto. que está muy relajado, que está muy cansado, que no tiene apetito, que está muy... Quizá necesita como un estimulante sí. para levantarlo, ponerlo más activo, como un pepper rapper. Sí. ¿Entiendes? O una sativa puede hacer ese efecto. Sí. ¿Entiendes? Gracias, Polina, nuevamente por las 500 estrellas. So, en el caso mío, pues yo, entonces está, está también la híbrida, que es una combinación de sativa con índica, el problema con esa es que comienza como sativa. O sea, cuando yo la fumaba, empezaba a bajar y nada, y después empieza a bajar la nota. Pero en esa high me daban ataques de pánico. Por eso que ya yo no fumo como antes. Pero cada cual, si tú te quieres meter el dedo, mi amor, yo soy tu chill leader. Yo soy de los que ¡pup! pregunta a la noche. ¿Entiendes? So anyway, me está dejando con la raja relajada. Y me dice, pero se está, se está vendiendo marihuana. No, 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 no. Just, yo soy una persona que leo mucho, mucho, pero mi mente no para, a mí me fascina la lectura, todo, todo el tiempo yo estoy recibiendo libros, papi, ¿cuántos libros yo recibí entre la semana pasada y hoy? Tres, cuatro. <ríe> Tres, cuatro libros nuevos que llegaron, yo siempre estoy leyendo, siempre, siempre, mira, ahí tengo uno, ahí tiradito que me lo, lo consumí, con... ay, este, ya, dos, tres libros, mira, lo voy a ir a... Tres libros nuevos, más tengo aquí uno cuatro. Yo soy de los que te leo mucho. Yo soy un ser humano que consumo una gran cantidad de información. Para que no me cuenten, ¿ok? Oh, para que no me cuenten. Y para colmo, leo y escribo mientras voy leyéndolo. Mientras yo estoy leyendo un libro, yo... Voy escribiendo porque retengo más información y yo escribo rápido. Pues yo cogí un curso de cómo type. Entonces yo te escribo... 40 y 50 palabras por minuto. O sea, a mí, yo trabajé de secretaria, a mí me redactaba el, el, el boss mío. Yo, el, me hablaba, yo redactaba cartas y chiqui, 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 sin mirar. Entonces, yo, eso es lo que yo hago, que mientras voy leyendo, voy, voy chiqui, 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 typing, voy consumiendo, consumiendo, consumiendo. Mucha, increíble cantidad de información. Yo me levanto por la mañana, te leo dos periódicos. Yo te leo The New York Times, que es mi... Periódico favorito, The New York Times, Business Insider, yo leo, eh, yo recibo una gran cantidad de correos electrónicos, todo lo que tenga que ver con marketing, negocios, ventas, servicios. No leo mucho desarrollo personal, yo, yo, yo soy de los que creo que lo mejor es un terapeuta, pero toda esa gente te venden la, el desarrollo personal y pss, eso no funciona así, te metes en una burbuja, estar comprando todo el tiempo y no es bueno. ¿Entiendes? Pero ya, yeah, I love information. Y si no te gusta la lectura, pues video. Y si no te gustan los videos, pues audios. Pero la idea es meterle a la más encefálica información. Yo soy alcoroso con información. No hay tema del que yo no entienda o hable. Ah, me gusta mucho la política este, este, extranjera. Me gusta la política de allá, de la China, de Rusia, lo que está pasando en el mundo, ¿entiendes? O sea, yo leo todo, todo, todo tipo de contenido, especialmente en política, en public, no, political affairs mundiales, o sea, yo leo mucha, 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 mucha información. So I'm always reading, ese es el punto, ¿entiendes? Que de ahí es que viene eh, la más, el, yo, lo que yo hablo de la más encefálica, 
invierten en algo ustedes. No te entiendo tu pregunta. ¿Qué le pasó a tu cabello? Me lo moché, mi amor. Me le sa te curaste todo el pelo, oye, pero es que tú te ves espectacular. Gracias, Sadia, Sambra. Thank you, mi amor. María, gracias por la cien estrella. Thank you. Están estrellados ustedes. Eliana y Río, gracias por las, por las estrellas, mi vida. Thank you so much. Oh, ese lo tengo, Janet Santo, el libro The Power of Now. Fenomenal libro. Usted me ayudó mucho con la ansiedad. The Power of Now. Eh, ¿Qué más? Turu, turu. Me encanta verte. Feliz, gracias, Mari Chami. Odio celular, se me olvidó que me dice que me... Anyway, me desconecto porque yo a las 9 de la noche, este, um, Miguel y yo tenemos una alarma puesta que a las 9 de la noche nos desconectamos de todo tipo de tecnología para entonces ver televisión o series o qué sé yo, o tú sabes. Eh, está relax, relajamos la raja cuando eso ocurre, ¿ok? Eso me retiro, gracias por el cariño, gracias. Que si me casé, yo no me he casado, legalmente no estamos casados, vivimos juntos, de hecho ahora ya cumplimos. Ah, por el anillo, bueno, en realidad esto es como un anillo de compromiso, ¿entiendes? Yadira, Bruno, pero no estamos comprometidos tampoco, fue que lo encontré bien bonito y pues eso, ¿eh? los tenemos, ambos tenemos anillo. Vamos para siete meses ahora en, uy, ya, el día uno. Siete meses que nos conocimos. Eh, Raimu, gracias por las 99 estrellas, Ray, Ray Manu. Eh, eso es lo que hacemos, nos desconectamos a las 9, relajamos la raja. Mari Jaime, The Power of Now, El Poder de la Hora, está en español. Búsquelo, fenomenal libro. Es uno de los libros que a mí más me ha ayudado en la vida. Porque te enseña el, el, el arte de vivir en el momento, que es donde me, más tranquilo estoy yo. Porque en el ayer, depresión. Mañana, ansiedad. En el ahora, uno relaja la raja. Uno relaja la raja. So, en esa andamos. Y pues nos desconectamos. Y así nos pasamos. Yo, yo vivo una vida tranquila. No perfecta, pero súper tranquila. Yo no me jodo la vida, yo no le jodo la vida. Y no, yo no soy el sugar daddy de él. Él trabaja, él hace lo suyo, él compra sus cositas. ¿Me entiendes? Este, mi pareja no, no, no le doy nada. Solo compañía, nos mantenemos en compañía y vivimos juntos. Y pues también disfruta de, de todo esto. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué no? Pues si es mío. ¿Me entiendes? Y es el hombre que yo amo. So no hay ningún problema para mí compartir con él. Mis riquezas, cuando hablo de riqueza, no estoy hablando de riquezas simplemente financieras, sino también emocionales, espirituales, mentales. ¿Me explico? So, no hay nada ahí. No hay, no hay nada. Miguel no es un ser que me está sacando algo. Si fuese el caso, que fuera un ser bien inteligente, que los hay allá afuera, hay muchos hijos de la buena madre que se las inventa. Me ha pasado en el evento que fuese así, pues entonces si llegase a explotar el chivo de que él estuviera aprovechándose de mí, no le voy a hacer daño. Voy a ir al pueblo de Orlando y le voy a diseñar un busto de bronce con la cara de él que diga, wow, esto sí es un hombre con más encefálica. Porque pasar por el filtro mío de que vuelo la mierda a la distancia es bien difícil. No es posible, no es posible, pero bien difícil. Porque a mí no me pagan por lindo. Por inteligente. ¡Ay, se me salió la diana!